每天被美食叫醒的女子，我现在所在的位置呢是河南省开封市的四门，年代非常久远的一条回民的美食街。这里面呢可以吃到开封百分之八十以上的美食小吃，都是非常极具开封特色的。下面就跟我一起去打卡这条美食街吧，看看都有什么开封的特色小吃。这就是我们开封比较有名的特产，叫双麻火烧。这个双麻火烧是只有我们在开封才有的，这种是也是回民的一个特色。像这种的是咸的，这种是甜的，待会儿你可以尝一下。对，这种这个是比较酸。好玩儿，电玩儿。对，好玩长得酷。这个这个差不多，好玩儿。我我来，我买我来。这是哪儿的名啊？是就是开封的开封特产。来到四门啊，今天在长包第一站吃的是李大虎黄焖鱼。好吧。来，咱俩咱俩一起买去了。那你们拿，我们来一个。我都自己拿着这个来打。老板，一天上您这个桶能卖多少呀？能卖一桶板。一桶有多少碗？一百二十，一百五，一百五六十碗。一百五六十碗啊！是这个这个小吃是一年四季都有的吗？哎，每天都有，一年四季。放香菜放了好舍得呀，放这么多黄河鱼，黄河鱼，黄河鱼，鲨鱼种，鲨鱼都有，鲨鱼都有，鱼杂，其实应该就是黄河的小小，就是野野公鱼。早上就吃鱼，它这个鱼是提前上面裹着面炸过的。现在我点了一碗这个黄焖鱼，然后。我这一碗是正常的，分了两碗，因为量比较大，和朋友一起点的嘛。看一下这一碗就是黄河里面的这个野的这个鱼，然后经过先把它炸了之后，把它做成汤，里面放了这个香菜，然后配的是窝头，因为单独喝这个汤的话肯定会有一点咸，就配当地的话各种饼呀、馒头呀、窝头也行，这是一块钱一个，这种粗粮的窝头，是这应该是这个是啥面的这个？这个是。那个高粱面吧，看一下这个，你可以你可以把这个泡在里面吃，是吧？嗯，要不然可能你吃不惯，有点咸。你说这个汤咸？对，啊，就是喝着这个鱼，这个鱼炸的特别的特别的酥，所以就是你吃不到鱼刺。嗯，哇，真的，有点像酥肉的那种口感，吃不着里面的醋，它炸的非常酥，所以这个醋可以直接连着这个鱼肉一起把它吃掉。好好吃啊！我们吃到我们湖北那边的鱼糕，荆州鱼糕非常有名，但跟这个做法是完全不同的，也是吃不到里面的刺。我们河南的这个早餐，早餐喝的这个黄焖的鱼汤，也吃不着刺，但其实它里面的刺呢，是给它炸了以后非常酥烂的一种。嗯，喝一口鱼汤。嗯，有点像那个丸子汤的那种咸鲜的口感，再配上窝头，都是这种夹子很大块的这种酥烂。可以，你这还是大早晨头一次吃鱼，喝鱼汤。把这四个肉一起吃。对，因为这个黄焖鱼只有我们开封有。嗯，它是把这个鱼哈、啊、炸得特别的酥，特别的焦，所以它在烩的时候焖的时间比较长，然后你直接咬到嘴巴里就是，就像就,就是不用吐刺，而且就是像吃肉一样，对，也大块大块的，酥肉的那种味道。对对对，我们在我们在这个开封啊有这种
，有这种手工的这个膜，嗯，然后你可以泡到里边。第一呢是。就是这个鱼汤有点咸，然后你泡到这个馍里边吃着就是比较好吃，直接就可以大口吃，大口吃<笑>就大口吃鱼。对，大口吃鱼，大口吃馍。对，不错。然后这个汤也都可以把它喝光。对，而且它这个汤都是野生，而且它这个鱼嘛都是野生的，所以吃起来特别的鲜。对，一碗你看到没有？就是十块钱一碗。对，一碗都是十块钱。卖早上就没有了，对，他这一天就这一桶，然后卖完就没了。哦